வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அந்த காலங்களில் சிறு வயதில் நாம் சாப்பிடும்போது புறையேறும் அப்படி புறையேறும் போது அம்மாக்கள் தலையில் தட்டி தண்ணி குடிடா சாப்பாட்டில் கவனமாக சாப்பிடு கவனத்தை இங்கே வை என்று சொல்லுவாங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாரும் நினைக்கிறாங்க பிள்ளைக்கு உன் பிள்ளைய என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் புறையிடுறத பற்றி நாம் கதையில் கேட்ட பல விஷயங்கள் அந்த புறையிடுறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் எப்படி புறையிடுறதுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோம் மனிதனின் குரல் வலை மூடி வாழ்வு போன்ற அற்புதமான ஒரு படைப்பு உணவு உண்ணும் போதோ எதையாவது குடிக்கும் போதோ முன்னும் பின்னுமாக நகர்ந்து உணவை தனக்குள்ளே அல்லது திரவங்களை தனக்குள்ளே நுழையாதபடி அது மூடி பாதுகாக்கிறது எதையும் சாப்பிடாத குடிக்காத போது தன்னுடைய இயல்பான நிலைக்கு திரும்பி காற்றை நுரையீரலுக்குள் தொடர்ந்து செல்ல அனுமதிக்கும் எச்சில் உணவு துகள்கள் குடிக்கும் பானத்தின் திவலைகள் வயிற்றிலிருந்து மேலெழும்பி தொண்டைக்கே வந்த பொருட்கள் இவற்றில் ஏதாவது உணவு குழாய்க்குள் போவதற்கு பதிலாக மூச்சு குழாய்க்குள் சென்றால் புறையேறுதல் நடைபெறுகிறது புரியுதுங்களா ஒரு ஜங்ஷன் அந்த ஜங்ஷனில் இப்படி போனால் புறையேறாமல் உள்ள உணவு வயிற்றுக்கு போகுது அப்படி போகாமல் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போச்சுன்னா புறையேறுதல் அங்கிறது நடக்கிறது இது ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா என்ற சிக்கலுக்கு வழிவகுத்து நுரையீரலை பாதித்து நுரையீரல் வீக்கத்தையும் நோய் தொற்றையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் குரல் வலை மூடி வீங்குவதை எபிக்ளாட்டிஸ் சொல்றாங்க இது உயிருக்கே ஆபத்தானது ஏற்கனவே சுவாச பிரச்சனை உள்ள நபர்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் உணவை விழுங்குவதில் சிரமம் உள்ள சில நோயாளிகளுக்கு அடிக்கடி புறையேறுவதால் ஏற்படக்கூடும் சில பிரச்சனைகளை மது அருந்துவல் மருந்துகளை அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது மயக்க மருந்து அளிக்கப்படுவது போன்ற பிரச்சனைகள் பிரச்சனையின் தீவிரத்தை அதிகப்படுத்தி சுய நினைவை இழக்க செய்யும் இந்த காரணங்களாலேயும் புறையேறலாம் கர்ப்பிணிகள் அதிக பருமன் கொண்டவர்கள் வைர நிறைய சாப்பிட்டவர்கள் ஆகியோருக்கு புறையேறும் வாய்ப்பு அதிகம் பக்கவாதம் வந்தவர்களுக்கும் தலையில் காயம்பட்டவர்களுக்கும் அடிக்கடி புடைய புறையேறும் நீரில் மூழ்கும் போது தண்ணீர் நுரையீரல் லங்ஸ் கொள்ள அதிகமாக போ போகுங்கிறது நிகழக்கூடிய நார்மல் ஒரு விஷயம் மயங்கிய நிலையில் இருப்பவர்கள் வாந்தி எடுக்கும் போது அது நுரையீரலுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது குழாய் மூலம் உணவு செலுத்தப்படும் நோயாளிகளுக்கு புறையேறும் வாய்ப்பு மிக அதிகம் குழந்தைகளின் உணவு குழாயும் சுவாச குழாயும் மிக சிறிய அளவில் இருக்கும் எனவே கடலை பட்டாணி போன்ற உணவுப் பொருட்களை மூச்சு குழாய்க்குள் எளிதில் சென்றுவிட வாய்ப்பு உருவாகும் அப்போது மூச்சு திணறி புறையதுனால மூச்சு திணற பிரச்சனை வரும் ஆக்சிஜன் சப்ளை முற்றாக தடைபடும் போது மிக சீரியஸான நிலைக்கு கூட அந்த குழந்தைங்க போயிடுவாங்க இது இப்ப மாடர்ன் சயின்ஸ்ல ஹாஸ்பிட்டலில் பிரங்கோஸ்கோபி என்று சொல்லிட்டு ஒரு நுரையீரலுக்குள்ள போன பொருளை வெளியே எடுக்கக்கூடிய கருவிகளும் ஆக்சிஜனை செயற்கையாக அளிக்கக்கூடிய கருவிகளும் நிறைய இருக்குது அதை வச்சு சிகிச்சை செய்வாங்க இந்த புறையேறி இது சும்மா தலையில் தட்டிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுட்டு ஆசுவாசப்படுத்திட்டு நம்மளை ரீகெயின் பண்ணிக்கிட்டு போகிற ஒரு சாதாரண விஷயமான விஷயமாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் புறையேறினவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயும் கூட பழிக்க முடியாமல் போனவங்களும் உண்டு அதனால் இதை ரொம்ப சீரியஸாகவும் எடுத்துக்கணும்ங்கிறத நம்ம உணரணும் 
புரையராமல் இருப்பதற்கு அதை தடுக்கிறதுக்கு புரையறதுங்கிறத தடுக்கிறதுக்கு அதாவது உணவு குழாய் சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய கோளார் இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்ன பேசிக்கொண்டோ சிரித்து கொண்டோ உணவை சாப்பிடக்கூடாது படுத்து கொண்டோ சாய்வான நிலையிலோ சாப்பிடவோ தண்ணீர் குடிக்கவோ கூடாது குழாய் மூலம் உணவுகளை அளிக்கும் நோயாளிகள் உணவூட்டும் குழாயை அடிக்கடி பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் நிறுத்தி நிதானமாக நன்கு மென்று உணவை விழுங்க வேண்டும் படுக்கும் போது தலையணையை முப்பது முதல் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கோணம் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் புறையேறியவரை முன்னோக்கி வளைத்து நிற்க சொல்லி அவரது தோள்களுக்கு இடையே சில தடவை தட்டலாம் அப்போது மூச்சு குழாய்க்குள் சென்றது வெளிவர வாய்ப்பு உள்ளது மார்பு எலும்புகளுக்கு கீழாக வயிற்றில் முன்புறம் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமும் புறையேறிய காரணமான பொருள் வெளிவர செய்யலாம் தொடர்ந்து பிரச்சனை இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டும் என்கிறத உணரணும் சரி இதுக்கு இப்ப நம்ம ஹோமியோபதி மருத்துவம் என்ன செய்யலாம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளான சில மூச்சு பயிற்சிகளை செஞ்சு தொடர்ந்து செஞ் இந்த மூச்சு பயிற்சிக்கு உண்டான பழக்கங்கள்ல இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி சுவாச குழாய் மூடும் வாழ்வு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இயங்கும் நல்ல இரத்த ஓட்டம் உருவாக்கக்கூடிய சில பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்யறதும் இதுக்கு உதவும் புறையறது தடுக்கிறதுக்கு இதுக்கும் மேலே என்ன ஹோமியோபதியில் உடலில் உள்ள அனைத்து வாழ்வுகளையும் சீராக்கி சரியாக இயங்க வைக்கக்கூடிய நல்ல மருந்துகள் அவினா செட்டிவா கல்கிரியா கார்ப் கல்கிரியா பாஸ் போன்ற பல மருந்துகள் குறைபாடுகளை சரி செய்து சீராக இயங்க வைக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் உண்டு அதையும் மீறி சில இந்த எபிகிளாட்டிஸ் என்கிற மாதிரி வீக்கங்கள் இருந்ததுன்னா அதை சரி செய்யக்கூடிய பாரியட்டாக்கார் பெலடோனா பைட்டோலா கார்ட் டெஃப்ளோரோட்டம் என்கிற அருமையான மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் உண்டு அதனால் அடிக்கடி புறையிடுறவங்க தவப்பட்டால் ஹோமியோபதியில் இருக்க சில சத்து மருந்துகளை பானிக்காகவே எடுத்துக்கிட்டால் கூட இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில் வரலாம் இது எல்லாத்தோட இனிமையான எளிமையான விஷயம் சாப்பாட்டை ரசித்து சாப்பிட்றது ருசித்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அவசரப்படாமல் சாப்பிட்றது குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடும் முறைகளை சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது என்கிறதெல்லாம் நல்ல தீர்வாக அமையும் இந்த மாதிரி எழுத்து ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு சிறு குழந்தைகள் இருக்கும் வீடுகளுக்கு இந்த மெசேஜை கொண்டு சேருங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்